어서오세요 준의 비스트로에 오늘 준비한 메뉴는요 칼 없이 만들 수 있는 파스타를 준비해 봤는데요 한번 보실까요 오늘의 메뉴 자취생을 위한 초간단 JMT 게살몽당 더블치즈 그린 파스타입니다 인트로에서도 설명을 한번 드렸는데요 오늘은 칼로 썰고 이런 거 없고요 프라이팬으로 볶고 이런 것도 없습니다 오늘 쓸 조리 도구는 요 4개 이 정도만 쓸 거고요 살림살이 많지 않은 자취생을 위한 레시피이기 때문에요 최대한 간단하게 준비를 해보려고 합니다 전자레인지 없으신 분도 계세요 요런 경우는 뭐 냄비로 하셔야겠죠 보울이 없으면 냄비로 해야죠 자 오늘의 재료 재료 가격 한번 보고 갈게요 오늘은 진짜 어처구니 없는 가격이에요 요즘은 이렇게 식료들을 편의점에서도 구할 수 있는데요 한국의 편의점 역사가 30년이 넘는 거 아세요? 저 어렸을 때 편의점 하면은 그냥 24시간 하는 고급 슈퍼마켓 정도였는데요 요즘 보면은 생필품에 식재료에 요 HMR이라고 불리는 가정에서 먹을 수 있는 제대로 된 간편식품부터 해가지고요 이렇게 하나의 기업이 개런티를 하는 제품들을 24시간 구입을 할 수가 있죠 그리고 물론 기분이 울적할 때 간단하게 사서 한잔하기 딱 좋고요 요즘에는 세탁 서비스에 택배 서비스까지 된대요 진짜 유통부터 생활에는 없어서는 안될 그런 요소가 돼버린 것 같습니다 여담이지만 저 같은 경우는 학창시절 때요 편의점이 없었으면요 진짜 굶어 죽었을 거예요 자 설명을 계속 드릴게요 일단 오늘은 1인분에서 1.5인분 정도고요 면은 집에 있는 파스타를 썼어요 왜 200g인지는 아시겠죠? 제품 같은 경우는 편의점에서 간단하게 팔고 있는 그리고 가장 눈에 띄는 재료들로 가져왔고요 소금 후추 같은 경우는 그냥 집에 있는 걸 사용하겠습니다 자 일단은 가장 기본적인 소스를 준비를 해야겠죠? 와 체다를 이렇게 다 때려 넣는다고요 어, 원래라면은 더 넣는 게 향이 더 좋은데요 게살 같은 경우는 제 레시피 중에 세븐일레븐의 계란 듬뿍 샌드위치 편에서도 설명을 한번 드렸는데요 일반적인 게살 같은 경우는요 냉장으로 유통이 되기 때문에요 아무래도 살이 단단해질 수밖에 없어요 이렇게 하면은요 게살도 부드러워질 뿐더러요 이 인공적인 게살이요 진짜 놀랄 만큼 리얼한 게살의 식감이 나오니까요 트라이 한번 해주시는 것도 나쁘지 않습니다 근데 이 제품은 오, 애초에 너무 부드럽네요 향도 나쁘지 않습니다 하지만 오늘은 이렇게 일반적인 단단한 게살로 하는 방법이니까요 샘플로 진행을 하도록 하겠습니다 파스타의 경우인데요 매뉴얼에 나와 있는 정 시간에서 2분에서 3분 정도 덜 삶아서요 알덴떼로 진행을 할 건데요 취향에 따라 조금 더 일찍 꺼내서요 알기오도로 삶으셔도 좋습니다 어차피 서빙하고 준비하는 시간에요 면이 살살 불어나니까요 마음 편히 진행을 하도록 하겠습니다 저 같은 경우는 집에 큰 냄비가 없어가지고 그냥 프라이팬으로 했어요 여러분 같은 경우는 작은 냄비밖에 없다 과감하게 파스타를 반 정도 쪼개가지고요 진행을 하셔도 상관없습니다 다 섞지 마시고요 치즈가 안 녹아도요 나중에 섞으면서 다 녹으니까 걱정하지 마세요 자 여기서 선택의 갈림길에 서게 됩니다 저 같은 경우는 정말 맛있는 방법을 추천드리고 싶어서 이렇게 진행을 했고요 계란이 없으신 분들도 면수로 해도요 정말 풍성한 맛이 나오니까요 전혀 걱정하지 마시고요 선택으로 진행을 부탁을 드릴게요 아직은 물죠 게살 같은 경우는 마지막에 토핑으로 뿌려주셔도 상관없어요 비주얼로는 오히려 그게 더 예쁘겠죠 이때 집에 조미료가 있으신 분들은요 해산물계만 아니면 은 뭐든 좋습니다 4분의 1 티스푼인데요 일반 수저예요 4분의 1도 오케이니까요 넣어주시면 더 좋겠죠 자 요게 하이라이트예요 만테카레를 할 건데요 면수 또는 우유 그리고 계란 속에 수분하고요 요 치즈 속에 지방을 한대로 묶을 건데요 
이 과정에서 면수의 전분과 그리고 계란, 치즈의 단백질이요. 중간 매개에 작용을 해가지고요. 거짓말같이 끈적끈적하게 농후하게 한 대로 섞여요. 이런 변화를 에머스피케이션이라고 하죠. 여러분이 흔히 볼수 있는 로션도 이런 거고요. 마요네즈 같은 경우도 이런 거겠죠. 계란으로 선택을 하셨으면요. 진짜 고급지게 휘핑크림처럼 풍성한 식감이 나오겠고요. 면수로 가신 분들은요. 꾸덕꾸덕하고 크리미한 치즈의 풍미가 잘 부스팅이 되는 그런 식감이 나오겠죠. 마지막 단계에서 꼭 소금 후추간 하시는 거 잊지 마시고요. 맛을 꼭 보시면서 짠 맛, 염도를 조절해주세요. 후추의 풍미는 중간과 마지막에 넣어서요. 스파이시와 풍미를 분리를 했습니다. 바로 먹어볼게요. 역시 처음 한 입은 체다 치즈의 강한 향과 모사렐라의 딥한 향이 딸려오겠죠? 입속에는 굉장히 크림감이 농후하게 남아 돌고요. 약간 휘핑 크림 같아서 약간 걱정하시는 분들도 계실 텐데요. 나름 이 거품감도 굉장히 입에서 매력적으로 다가옵니다. 그리고 넘겼을 때는 코끝에서 게살 향이 소박하게 퍼지겠죠? 나는 완전 그냥 게살 향을 다 느껴버릴 거야 이러시는 분들은 처음부터 물에 안 불리시고요. 그냥 찢어가지고 넣으셔도 상관없어요. 하지만 이 부드러운 식감도 꼭한 번쯤은 드셔봐 주실 법한 그런 식감이니까요. 너무 연하다 싶으면 요 플레이팅하고 마지막에 뿌려가지고 살짝 비벼가지고 드셔도 됩니다. 저 같은 경우는 요거 만드는데 소요되는 시간이요. 딱 10분 걸렸고요. 전자레인지가 없으신 분들은 약간 걸릴 수도 있겠어요. 하지만 정말 5천원 정도로 집에서 기가 막히게 즐길 수 있는 캔이 아닌 치즈의 프레쉬함과 딥한 풍미를 마음껏 즐길 수 있는 그런 초간단 JMT 사기 레시피였습니다. 오늘의 준스 비스트로 짧게 준비를 해봤는데요. 어떻게 재밌게 감상하셨을까요? 오늘의 이 컨텐츠가 좋으셨으면요. 여러분의 바다와 같은 마음으로 구독 버튼, 좋아요 버튼 많이 많이 눌러주시고요. 날도 정말로 추워졌는데요. 옷 따뜻하게 꼭 입고 다니시고요. 마지막까지 시청을 진심으로 감사드립니다. 오늘은 이만 물러나겠습니다. 감사합니다. 준스 비스트로였습니다.